loucura de Toto Wolff, Sainz querendo melhores limites de pista e Vettel perdendo uma parte da alma, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Resaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos as principais notícias do mundo da Fórmula 1 para vocês hoje, lembrando que o Ressaca F1 Backup ou o Ressaca F1 Express, eu devo mudar o nome, tem lá outras notícias, notícias mais variadas, mais variadas equipes, aqui ficam as principais e lá as notícias de menor relevância, dá uma olhada lá que tivemos notícias bem legais hoje. Vamos começar aqui então o nosso vídeo com um Toto Wolff procurando um substituto, conforme ele já disse há algum tempo que realmente já está querendo sair um pouco desse mundo da Fórmula 1, são muitas viagens, um período muito longo, longe da família e também a responsabilidade de chefiar a principal equipe dos últimos anos. E ele falou que está procurando, inclusive ofereceu o cargo ao James Allison, o James Allison recusou e ele Toto Wolff continua procurando alguém para fugir da loucura da Fórmula 1 conforme ele mesmo citou, lembrando que os links estarão na descrição para você ler as matérias. O James Allison recusou essa proposta, mas dentro da Mercedes mesmo ele ainda vai acabar mudando de cargo, vai ter um cargo mais amplo, o que deve ajudar o Toto Wolff a tirar um pouquinho do peso das costas. Ainda assim, com certeza o Wolff deve estar tá querendo sair o mais rapidamente possível, principalmente quando o Hamilton aposentar. A gente deve lembrar que os dois têm um elo muito forte e, por exemplo, se o Wolff sair em 2022, por exemplo, ou 2023, existe a possibilidade do Hamilton também não ficar numa era pós-Wolff e isso acaba pesando bastante. Outra coisa também que é um indício de que o Wolff já deve estar para sair é que ele assinou contratos colocando uma série de exigências relacionadas justamente a essas responsabilidades e viagens, etc. Ele mesmo não quer mais continuar nesse cargo que toma muito tempo e com certeza consome muita energia, que é chefiar uma equipe de Fórmula 1. Passando para a próxima notícia, uma notícia importante que eu particularmente assino embaixo com o que disse o Carlos Sainz. Ele falou que não se importa se usar a linha branca ou não, tem que ter um limite concreto e acredito que todos os pilotos partilham dessa visão. Isso a gente falou aqui várias vezes, principalmente após o grande prêmio do Bahrein, que gerou toda aquela confusão e que na verdade desde que o Michael Massey assumiu a direção da Fórmula 1 tem tido problemas nesse sentido. Ele ainda fala que sempre se opôs abertamente à existência de limites artificiais de pista e que precisam de limites naturais como grama ou brita e que com certeza elas teriam uma efetividade muito maior. Se os pilotos fizerem uma curva aberta deliberadamente, esses limites anulam diretamente os tempos e devem definitivamente usar limites de pistas, seja cascalho ou grama. Eu assino embaixo, tenho a mesma opinião, acredito que é um a mais para o show, eu também levei no Ressac F1 Backup um vídeo do Raikkonen falando sobre isso, o Raikkonen falando que os circuitos antigos eram traçados que tinham muito mais punição ao piloto e que ele particularmente vê o racing dessa forma, que é algo muito mais raiz, muito mais legal. Lembrando que ser raiz não quer dizer piloto morrendo, gente machucando, não é isso, tem gente que leva para os extremos. Ser raiz tá, tem a ver com uma competição mais pura, com um racing mais puro, ou seja, você tem a brita, a grama, o piloto ele tem que realmente ser perfeito, porque se ele errar ele vai para fora e aí pode acabar perdendo a corrida, é, é o tipo de coisa que a gente quer ver, nós queremos ver os melhores pilotos pilotando os carros mais rápidos e difíceis e com isso também com o maior nível de desafio possível, então circuitos mais técnicos, circuitos que não permitem erro, circuitos que exigem uma perícia maior, nós queremos ver isso na Fórmula 1 e acredito que vocês partilham dessa opinião também, mas diz aí nos comentários para a gente saber. E por último, mas não menos importante, uma notícia bem chamativa, né? deve ser até a capa do vídeo de hoje, que é o Mark Webber falando que a Ferrari levou uma parte da alma do Vettel, olha só o nível que o Mark Webber colocou a situação. E por que ele está falando isso? Ele está falando sobre a confiança de Sebastian Vettel, ele disse que a Ferrari tomou uma parte de sua alma em termos de confiança e que eles o quebraram, que era óbvio que o ambiente tóxico estava para ambos e a Ferrari não o queria lá, assim como o Vettel já não queria mais também e esse relacionamento acabou sendo longo demais, o que sempre torna mais difícil. Weber ainda fala, o Vettel tem 32 anos, mas olha para Hamilton, ele tem 36 e parece que tem 32, ele fala que dói dizer isso, 
mas há pessoas que acham que ele gosta de ver Vettel nessa situação, mas isso é uma besteira, ele quer ver o Vettel bem. Aí ele até faz um comparativo com o Valentino Rossi, que não vive um dos melhores momentos na MotoGP, e ele acredita que o Vettel está perdendo muito e que ele até faz uma, uma, uma coisa meio malabarismo com as palavras, que eu vou tentar explicar para vocês, que ele fala assim, não estou dizendo que ele tenha perdido isso para sempre, mas por causa de sua confiança e desempenho parece que está em uma das fases mais avançadas de sua carreira no esporte, isso está acontecendo antes, mas na verdade só ele pode dizer isso. Ou seja, o que ele está falando é, o Vettel aparentemente ele está já num período de final de carreira, sendo que com 32 ele ainda teria uma lenha para queimar, mas tudo indica a performance do Vettel, o que ele vem apresentando nos últimos anos e também, infelizmente, nesse início de Aston Martin, vem tendo uma performance bem abaixo do que se espera dele. É claro que problemas no carro são coisas que o piloto não tem culpa, né? isso a gente tem que deixar muito claro, a gente está falando aqui de performance pura e não do carro dele quebrar uma ou duas voltas do final, não é, isso, não é isso o que estamos dizendo. O Weber continua dizendo que ele torce para que o Vettel volte a lutar e que ainda lembra de um Vettel muito rápido, que tanto ele quanto o Hamilton ficavam surpresos vendo a velocidade do Vettel. E ele cita uma coisa muito interessante que eu já trouxe aqui para vocês várias vezes no canal, e muita gente me critica por isso, ele fala o seguinte, Sebastian sempre gostou de sair na frente, ele era ótimo quando saía da pole e tinha pista livre naquela época, quando estava no meio do pelotão, não ia muito bem, e isso é uma das coisas mais importantes. Ou seja, uma coisa que eu falo há muito tempo, quando o Vettel tem todas as circunstâncias a seu favor, ele consegue entregar um resultado espetacular, mas quando tem aquela circunstância diferente que precisa mais ali do piloto tirar um coelho da cartola, ele sempre foi, desde o início da carreira, um piloto que erra muito, que roda muito, que acaba perdendo oportunidades por conta de erros próprios, e isso infelizmente é uma constante na carreira do Vettel. É claro, existem os asteriscos, por exemplo, Brasil 2012, disputa de título, rodou logo no início, né, bateram nele, e mesmo assim ele foi lá e conseguiu o título, claro, uma exibição espetacular. Mas, infelizmente, o geral da carreira do Vettel mostra um piloto que, quando não tem tudo perfeitinho, ele tem dificuldades em apresentar uma performance diferenciada, tirar um coelho da cartola, como por exemplo o Hamilton faz aí de vez em quando. É isso, é uma questão de avaliar a performance do Vettel e torcer para que ele volte à sua melhor forma, porque do jeito que está, realmente parece muito mais um piloto prestes a aposentar do que um tetracampeão na sua melhor forma. Diz aí nos comentários a sua opinião, não esquece de deixar o gostei e se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma notícia, nenhum debate, nenhuma curiosidade, que vocês então vão ficar bem informados, beleza? Um grande abraço, valeu e falou!